ইটালিয়ান <laughs> 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 Hello there, I'm Toshi. So there's a reason I'm hosting this show today. It's because I'm curious about photography and photographers. And the reason for me to tell you this is the guest that we have today is madly in love with photography and is famous for his moody candidates and his stories are open to imagination. And he has worked with CBC, Calgary Herald, Calgary Metro, APF, FFF and Photo Vogue. He's none other than Saki Protoy. So hello. আমি যখন ফটোগ্রাফি শুরু করছি আমার কাছে সব জগতে নতুন ভাবে দেখতেছি মানে প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছু মিল নাই ডেফিনেটলি অনেক মজা লাগতে আমার মনে হয় যে আমি একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি এটার মধ্যে এইভাবে দেখার পরবর্তীতে <laughs> So what I bought I built my career in, as an IT analyst uh, gotcha. right now I'm working for Sandova like oil and gas company mm-hmm, mm-hmm. So it a korte korte amar puchi holo jokhon puchi hoyse 2011 eh first bachcha to amar bo amar ekta DSLR kine dilo So beshi bhag photographer kintu ei type er story thake ekta back story so it's a cliche but mm-hmm. uh, that's my story too So bachcha chobi tulte tulte bachcha jokhon ektu boro holo dure bare dure bare কখনো স্টিল থাকবে না আই ক্যানট ইভেন টেক এ পোর্ট্রেট সো অ্যাট দ্যাট টাইম আই ট্রাই টু ইম্প্রোভাইজ যে কীভাবে আমি অ্যান্টিসিপেট করব কোন জায়গায় গেলে কোন লাইটটা পড়বে এবং ওই জায়গায় ওই সময় বাচ্চাটা আসবে তার ছবি তোলার জন্য তো সেখান থেকে ছবি তোলা বেসিক্যালি শেখা যায় কীভাবে মোমেন্টের জন্য অ্যান্টিসিপেট করে থাকতে হয় আগে থেকে মানুষজন বলতো যে বা মানে অনেক সুন্দর হয়েছে তারপরে কিছু যেগুলো ছবি তখন না যেটা হতো যে আই নেভার থট অ্যাবাউট বিং এ প্রফেশনাল ফটোগ্রাফার এট দ্য টাইম সো আই এম টকিং অ্যাবাউট টোয়েন্টি টুয়েলভ টোয়েন্টি সো ওই সময় যেটা হয়েছে যে মানুষজনের ছবি দেখতাম রাস্তার ছবি যেটা আমি চিন্তা করতাম যে ইফ আই গো আউট অ্যান্ড ইফ আই স্পেন্ড দ্য টাইম মাই ফ্রি টাইম আমি আই ওয়াক অ্যারাউন্ড মানুষ এমনি দেখতে ভালো লাগে আই লাভ পিপল ওয়াচিং সো ওই সময় যেটা হলো যে এটা দেখে মনে হলো যে আই ক্যান ট্রাই দিস থিংস আই ক্যান ইফ আই ট্রাই হার্ড আই ক্যান টেক দিস ফটোজ So why not? I'm going to take a photo of my life. So you never learned photography professionally? Uh, no, I then, um, mm-hmm. in 2015, mm-hmm. I mean, Southern uh, Alberta Institute of Technology, they were kind of photo journal in the Porsche National Quarry because it, I mean, I mean, sweet photography job, the motor would be well known, mm-hmm. I guess. Okay. Uh, and the community, I mean, I mean, I mean, I mean, I mean, I সবাই সবার ছবি দেখছি সবাই সবার ছবিতে আমরা ইটস নট লাইক ফেসবুক যে সবাই একটা লাইক দিলাম লাইক দিয়ে কি ছবি তুলছেন না উই হ্যাড সাম লাইক হার্স ক্রিটিক গ্রুপস সো এই ক্রিটিক গ্রুপগুলো থেকে আমার ফটোগ্রাফি শেখা মানে ছবি কম্পোজিশন কেমন হবে লাইটটা কীরকম হবে ফটোগ্রাফি ইউ লার্ন ফটোগ্রাফি ফ্রম ক্রিটিসিজম হ্যাঁ এবং প্রথম দিকে হয়তো সবারই যেটা হয় যে 
দুই দিন কানজিবে বসে থাকতাম যে কেন আমি আর ছবি তুলবো না জীবন এরকম হয়েছে বাট ইউ লার্ন ফ্রম ইট অ্যাট দা এন্ড অফ দা ডে আচ্ছা সো ইউ স্টার্টেড ডুইং ফটোগ্রাফি বাই ইউ নো লাইক ওয়ান্টিং টু ক্যাপচারিং মোমেন্টস অফ ফ্যামিলি মোমেন্টস রাইট এখন ইউ ডু ইট প্রফেশনালি হোয়াটস দা রিজন ফর দ্যাট সো যেটা বলতেছিলাম যে ছবি তোলা শেখার জন্য আমি সুইট ফটোগ্রাফি দিয়ে শুরু করি বাচ্চার ছবি তুলতাম কিন্তু মানুষকে যখন দেখা যায় ফ্যামিলি ফটোগ্রাফি মানে ইটস আ ফ্যামিলি অ্যালবাম ইটস মাই মেমোরি একটা পর্যায়ে গিয়ে যেটা হলো যে যখন আমি দেখছি আমার ছবি তোলার হাতটা ভালোই হচ্ছে মানে দেখার চোখটা ডেভেলপ করে গেছে দেন আই থট অ্যাবাউট ওকে দিস মাই ফ্যাশন সো আই নিড টু ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট প্রথমে ভাবছিলাম মানে ইটস নট অ্যাবাউট ফ্রেম অফ রেকগনিশন প্রথমে মানে পিয়ার্স দ্যাট রেকগনিশন খুব একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তো এটা করার পরে টোয়েন্টি ফিফটিন ওর ফোরটিন আই গেস টোয়েন্টি ফোরটিনে মায়ামি স্ট্রিট ফটোগ্রাফি ফেস্টিভ্যাল বলে ওয়ার্ল্ডে ইটস লাইক অস্কার অফ স্ট্রিট ফটোগ্রাফি এখানে তোমার মডার্ন ফর অ্যালেক্স ওয়েব থেকে শুরু করে মানে কনসেন্টিন ম্যানোজ অল দ্য বিগ ম্যাগনাম ফটোগ্রাফার্স দে খাম জাজ তো ওইখানে আমি সাবমিট করছিলাম একটা ছবি তো ওই ছবিটা সাবমিট করার পরে ইট গাট সিলেক্টেড অ্যান্ড ইট ওয়াজ লাইক এক্সিবিট ইন মায়ামি তোমার মধ্যে স্টোরি দেখানো একটা সিঙ্গেল ছবি থেকে বা একটা সিরিজ থাকে ইউ ক্যান মেক ফটোজ দ্যাট ক্যান টেল স্টোরি সো এই গল্প বলা নিজে অনেক কেউ কবিতা লেখে কেউ গল্প লেখে কেউ ফেসবুকে সেলিব্রিটি হয় হ্যাঁ তো আমার ছিল হচ্ছে এটা যে আমি কথা খুব ভালো বলতে পারি না আমার লেখা মিডিয়কার ছবিটা মোটামুটি ভালো তুলি এবং এটা আমার প্যাশন সো ওয়েন ইউ হ্যাভ আ ওয়ার্ক দ্যাট ইজ অলসো ইউর প্যাশন ইউ ডোন্ট ফিল লাইক ওয়ার্কিং এর অল সো দ্যাটস ওয়াই আমি ফটোগ্রাফি দিকে ঝুঁকে গেলাম এবং তারপরে টোয়েন্টি ফিফটিনে আমি কোর্সে ভর্তি হলাম ফটো জার্নালিজমের এবং তারপরে থেকে প্রফেশনালি কাজ করি আমি প্রচুর ফ্রিল্যান্সে কাজ করি আমি এখনও আই হ্যাভ মাই আইটি ক্যারিয়ার বাট মোস্ট লাইকলি আম কানা গিভ ইয়ার নাইস বিজনেস সবসময় প্রফেশনালদের আমি কথা চিন্তা করতে হবে যে ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট টেকিং ফটোজ দ্যাট ইউ লাইক বাট ওয়ার ইজ দ্য মার্কেট ফর দ্যাট নট ফর সেলিং ইট বাট মানে পাবলিশ করা যে কোনো রিসার্চার যদি কেউ পাবলিশ না করে রিসার্চ করে বাসার মধ্যে বন্ধ করে রেখে দেয় তো কোনো লাভ নেই পাবলিশ করতে পারতে হবে সো কোনো একটা ছবি তোলার সময় আমি চিন্তা করি যে ওকে দিস গোজ ইন টু দ্যাট ক্যাটাগরি আই ক্যান পাবলিশ ইট দেয়ার অর দেয়ার এই রাইট সো ইউ হ্যাভ বিন ডুইং ফটোগ্রাফি ফর দ্য প্যাস্ট 3 ইয়ার্স রাইট প্রফেশনালি ইয়েস প্রফেশনালি ফর দ্য প্যাস্ট 3 ইয়ার্স বাট অনেকেই কিন্তু অনেক বছর ধরে ফটোগ্রাফি করে বাট সামহাউ দে ডোন্ট ইউ নো দে কেপ देयर so but uh you have achieved a lot in a very short period of time i wouldn't say achieve course on a kiss but you told the professionalism it yeah, you're just you're just being modest <laughs> but, no, no. <laughs> <laughs> but you have achieved a lot you yourself know that but uh i'm pretty sure you have some idols for that mm-hmm. so let's hear about them yeah idols and mentors mm-hmm. mentors really so you want barry tell us uh tell us with hacken that's what i'm online on a conversation korea um i'm you want to react up একদিন পঞ্চাশটা ছবি তুললাম তোলার পরে আমি এডিট করে টপ ফাইভ সিক্স ফটো বের করলাম বের করে তারপরে আমি ফেসবুক একটা কি ফোর টিচ এটা এক নামে আমাদের সিকিউর অ্যালবাম আছে আর কেউ দেখতে পারেন আমরা দুজন দেখি তো তাকে দেখে যে ব্যারি বলো তো তোমার এখানে কোন ছবিতে কী অপিনিয়ন বাড়বে সো এখান থেকে তার অপিনিয়ন পাইতাম বলতো যে এখানটায় আর এক সেকেন্ড পরে এখানটায় মানুষটা আসলে বেড়ার হয়তো এইখানে কোনো লাল আছে সো এখানে ইফ ইউ ক্যান ম্যাচ দ্যাট কালার ওভার হিয়ার সো ওভারঅল একদম প্রপার গাইডেন্স হ্যাঁ 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 সো আমি যখনও ফটোজার্নালিজম পড়া শুরু করিনি তার আগে এই মেন্টারশিপগুলো আমি পাইছি প্রায় থেকে পাইছি রামি নারুলা সে এখন এইচ সি এসপির অ্যাডমিন এপিএফ এর এপিএফ কালেকটিভ একজন মেম্বার সো আমি এপিএফ নামে একটা ছোটো ফটোগ্রাফি গ্রুপ আছে ছোটো বলা ঠিক না অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিট ফটোগ্রাফির জন্য ওয়ার্ল্ডের দুই নাম্বার ওভার হান্ড্রেড থাউজেন্ড মেম্বার্স সো ওখানে অ্যাডমিন ছিলাম তো ওখানে কাজ করার কারণে রামির সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল বিনীত বিনীত বোরা হি ইজ আ লাইক আ ফটোগ্রাফার নাও লাইক অ্যাম্বাসাডার সো এরা আমাকে সবাই গাইডেন্স দিয়েছে আর তারপরে এপিএফ কালেকটিভ যখন ফর্ম করছে তখন আই ওয়াজ দ্য লেট কামার 
তখন কালেকটিভ ফর্ম করে নাই তো বিনীতের বড় ভাই বড় ভাই না ছোট ভাই ছোট ভাই গেছে রোহিত রোহিত হচ্ছে এপিএফ ম্যাগাজিনের এডিটর চিফ এডিটর সো সে বলল যে আই ওয়ান্ট সাকিব উইথ আস হ্যাঁ ইউ আর ওয়ান অফ দি ফাউন্ডিং মেম্বার হ্যাঁ আই ওয়াজ ওয়ান অফ দা ফাউন্ডিং মেম্বারস বাট তারপর হইছে কি আই হ্যাভ আ ফুল টাইম জব আই হ্যাভ আ ফ্যামিলি সো তারপর আই হ্যাভ মাই ফটোগ্রাফি আই হ্যাভ মাই অ্যাসাইনমেন্টস অ্যাজ ওয়েল ইট গেটস টু হেকটিক তারপরে আমি মাফ যে বলছি যে আমি কালেকটিভলি ভালো কন্ট্রিবিউট করতে পারবো না সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ইন আ পজিশন যেখানে আমি থাকবো খালি নামে কাজে নেই মানে আমি তোমাদের থেকে বেনিফিটটা নিচ্ছি কিন্তু আমি কিছু দিতে পারছি না আমার প্রয়োজন নেই আরেকটা এরকম কালেকটিভ ছিল ফুল ফোন ফ্রন্টাল ফ্ল্যাশ এফ 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 এরা অনেক ইনোভেটিভ অ্যাভান গার্ড কাজ করে সো ওদেরও আমি ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডিং মেম্বার ছিলাম ব্যারি ওখানে ছিল আমার সাথে তারপরে দ্য ব্র্যাগডেন ব্রাদার্স ফ্রম আয়ারল্যান্ড ক্লিফটন টেক্সাসের তারা আমরা সবাই মিলে ওই কালেকটিভ যখন করছিলাম এবং নাও এটা ওয়ার্ল্ডে মানে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট রিনাউন্ড এবং ডিফারেন্ট টাইপের কালেকটিভ এদের কাজ ভিডিও দেখাইছি না তোমার দেখছি না এগেইন আমি টাইম দিতে পারতেছি না মাঝখানে আমার ফ্যামিলি লাইফ একটু স্ট্রেইন হয়ে যাচ্ছিল এই জন্য আর আমার বাচ্চা বাজ গেটিং ওল্ডার বাট আমি তাকে টাইম দেওয়াটা খুব প্রয়োজন এবং সবাইকে আমি এটা বলবো যে ইনভেস্ট ইন ইউর ফ্যামিলি ফার্স্ট ফ্যামিলি উইল স্টে উইথ ইউ ফ্যামিলি ইজ ইউর লেগাসি So my work is very important mm-hmm. but always invest time to your family. Yeah, we... Your child's name is Saum, right? Yeah. How old is she? Uh she's going to turn 7 this 27th. Acha. Yeah. Okay. फिलानसेंसिकली Uh, so but i have a question here so since you brought the topic of fff mm-hmm. so you have left fff right yeah so would you mind sharing this story uh, again our time sholpota chilo ekta samoshya hocche je fff they are based on flash theek ache so i like to use light when it's necessary but i take a lot of photos like mm-hmm. uh, most of my photos are with a flash Achha. সো আমি ওখানে আবার দেখলাম যে আমি ওরা যখন সুইট অ্যানিমেলস নিয়ে একটা কালেকটিভ এক্সিবিশন করবে তো ওটার জন্য অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হলো যে তোমরা সবাই গিয়ে এরকম এরকম ছবি তোলো সুইট অ্যানিমেলদের ফ্ল্যাট আমার টাইমেও হচ্ছিলো না প্লাস আমি সবসময় ফ্ল্যাশে তুলি না আমি যদি একটা ভালো ফটো দেখি যে উইদাউট ফ্ল্যাশ এটা আমি আই ক্যান মেক এ গুড ফটো দেন আই ডিসাইডেড যে ঠিক আছে আমি আসলে কন্ট্রিবিউট ওইভাবে করতে পারবো না বিকজ আমি যে ছবিটা ফ্ল্যাশ সারা তুলবো সেই ছবিটা এখানে যাচ্ছে না এবং দ্যাটস আ গুড ফটো সো So any specific reason for not taking photographs with flash but no, no, avoiding no. taking photographs with flash any specific okay. reason for that Okay ekhane je amra ekhane boshe adda martesi ekhane light ache na ha to ekhane jodi light na thakto ba ekhane jodi ami different type er light use korte jetam tahole flash use korbo kintu ei tai jodi ambient light ba natural light e jodi kaj hoye jay so i prefer that mane alex web amar boro ekjon idol uni je bhabe light and shadow use kore layer ta kore ওই টাইপের কাজ আমি করি না হয়তো বাট ওইভাবে দেখার চেষ্টা করি ইটস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ সি দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক এই একটা চায়ের কাপ হ্যাঁ এই চায়ের কাপটাকে আমি কিভাবে লাইট দিয়ে ফুটাই তুলবো এখানে আমি পিছন থেকে লাইট মেরে ব্যাকলিট করে সুন্দর একটা স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি অথবা আমি এটা জানলার পাশে রেখে উইন্ডো লাইটেও কাজ করতে পারি সো যখন উইন্ডো লাইটে কাজ হয় আই ডোন্ট লাইক টু ইউজ আর্টিফিশিয়াল লাইট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট So you like avoiding artificial light. No, you no, no. Want to, you, you want to keep the photograph natural as it is. Yes, it's a big deal. I want to mix natural light with artificial light. I want to mix it. 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 So I have seen that one photograph. 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 Usually, if you don't have a camera, 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 don't take my photograph, simple as that. How do you say that? How do you say that? Delete my photo. So, what do you, how do you handle that? But it's a story that's interesting that you can share with us. Break me, I've been watching a few times, I've been watching a few times, তো আমার ছবিটার কনসেপ্ট ছিল এখানে যে সব মানুষ তো কাপড় চোপড় ছাড়া আছে তার মধ্যে একজন লিটারালি স্যুট পরা স্ট্রাইপ এরকম সানগ্লাস আচ্ছা তো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট ফর মি আমি আই টুক দা ফটো এবং সেই ভজলক তারপরে এসে মানে আমার ক্যামেরা নিয়ে নিল হুম পরে আমি যেটা রিলিজ করলাম যে মানে হি ইজ ইতালিয়ান মাফিয়া আচ্ছা এই কারণে ওকে বাট কুড ইউ টেক দা ফটো না আমি ওই ছবিটা নিয়ে বের হইতে পারি নাই কারণ আমার 
ওইটাই সে মানে আমি পুলিশ কল করছিলাম তখন তো সে বলছে পুলিশ আসুক যাই আসুক ব্যাপার না কারণ আমার তো রাইট আছে সে ক্যামেরা নিয়ে ইদার চাক করে সমুদ্রে ফেলাই দিবে নাহলে ছবিটা তখন অন স্পট ডিলিট করতে হবে আমার একটা পার্সোনাল এথিক্স আছে যে মানুষের ছবি তুলে আমি ডিলিট কখনো করি না বিকজ দ্যাটস মাই রাইট ফটোগ্রাফার রাইটটা হ্যাঁ আমি মানুষের সাথে সুন্দর করে কথা বলে সিচুয়েশন নর্মালাইজ করে আনি পরে ইউজুয়ালি আমি যখন ক্যান্ডিড ছবি তুলি আগে আমার মডেল মডেল বলো ঠিক না আমার সাবজেক্টদের সাথে কথা বলি না মানে ইটস অলওয়েজ বাট সামটাইমস আমার একটা টেকনিক আছে যে আই গো টেক পিপলস পোর্ট্রেটস টক টু পিপল অ্যান্ড টেক ফটোজ অফ আদার পিপল অ্যারাউন্ড দেম সো পিপল আর কমফোর্টেবল উইথ মাই প্রেজেন্স দেয়ার সো আই বিকাম আ ফ্লাইন দ অন দ্য ওয়াল এবং মানে এমনভাবে মানুষজন কিছুক্ষণ পরে বোর হয়ে গিয়ে না মানে কতক্ষণ আর টাকা থাকবো এখানেও এটা খুব বেশি হয় বাংলাদেশে ছবি তুলতে গিয়ে আমি দেখলাম যে মানুষজন ছবি তুলতে গেলেই সবাই আঙ্কেল একটা পোর্ট্রেট তুলে দেন এরকম একটা ব্যাপার আছে বা বাজারে সদরঘাটে ছবি তুলতে গেছি সব মানুষজন লাইন ধরে খুব সুন্দর ফর্ম ফিট ইয়ে হয়েছে যে এখানে একজন এখানে একজন এখানে একজন কিন্তু সবাই আমাদেরকে তাকায় আছে অনেকে এই কোয়েশ্চেনটা করে যে মানুষজন তো সুইট করতে গেলে তাকায় থাকে মানে ওটা তো আর ক্যান্ডেল হয় না এটা ট্রিক হচ্ছে এটা যে ওখানে ক্যামেরা ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকি তারপরে এদিক ওদিক তাকাই আমি জানি ফ্রেমটা এখানে আছে হ্যাঁ এবং তারপরে এই এক দুই মিনিটের মধ্যে মানুষের তো একটা অ্যাটেনশন স্প্যানের ব্যাপার আছে কতক্ষণ আরও আগে দিবে এবং দ্যাটস নট ওনলি মানে প্রযোজ্য ফর স্ট্রিট ফটোগ্রাফি আমি যখন ফ্যাশন শ্যুট করি মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউ গেট দ্য বেস্ট এক্সপ্রেশন ওয়েন ইটস ক্যান্ডেড মডেল নোজ দেয় শুটিং বাট মডেল জানে যে এই সময় ক্লিকটা করছে বা অনেক সময় দুইটা ক্লিকের মাঝখানে দুইটা মানে আমার ডিরেক্টার ক্লিকের মাঝখানে আমি যেটা কিপার ছবি সেটা পাই এবং এটা অনেকভাবে হইতে পারে বাতাস দিয়ে চুল উড়ে গেল হুট করে সেই সময় ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি উইথ দ্য ক্যামেরা সো আমি যেটা সবসময় প্রিচ করি বলবো না আমি যেটা শিখছি নিজে সবাইকে এটা বলার চেষ্টা করি যে কিপ ইউর ক্যামেরা অন ইউ নো ম্যাটার ওয়ার মানে তুমি যদি একটা বড় এস এল নিয়ে ঘুরতে না পারো কিপ আর মানে স্মল ক্যামেরা এটা দিয়ে অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান মেক এ ফটো সেলফোন এখনকার দিনে অনেক ভালো কিন্তু সেলফোনের জন্য ইউ নিড রিয়েলি গুড লাইট টু মেক গুড ফটোস আর আদারওয়াইজ ইটস টু ওয়ে নি হ্যাঁ সো ইয়া এটাই তো ফটোগ্রাফস তো স্টেজড হয় রাইট কনসেপচুয়াল ফটোগ্রাফস হয় ডেফিনেটলি বাট ইউ मोस्टলি ডু ক্যান্ডিডেটস রাইট সো হোয়াটস ইওর অপিনিয়ন অন স্টেজড ফটোগ্রাফি এন্ড ক্যান্ডিড ফটোগ্রাফি স্টেজড ফটোগ্রাফি প্রোডিউস ফটোগ্রাফি ইটস পারফেক্ট কোনো সমস্যা নাই সমস্যাটা তখনই থাকে এখনকার দিনে তো অনেক স্ট্রিট ফটোগ্রাফি কনটেস্ট হয় সো হোয়েন ইউ সাবমিট আ ফটো দ্যাট ওয়াজ স্টেজড বাট ইউ বাট ইউ মানে তুমি এখানে একটা প্রপার জার্নালিজমের ইয়েটা কি যে তুমি লিখ বলছে দিস পার্সন ইজ পোজিং ফর আ পোর্ট্রেট অর পোজিং এটা যদি না বলে ওটাকে স্ট্রিট বলে চালায় দেওয়া হয় সেখানটায় খুব বিশাল আপত্তি আছে আমার এটা হচ্ছে যে এথিক্স এবং তুমি একটা ক্যান্ডিড ফটো যত ভালোই হোক তুমি যদি এখানে পাঁচটা সিনেমাটোগ্রাফি লাইট নিয়ে এসে ইয়ে কর প্রডিউস করো ইউ ক্যানট মেক দ্যাট গুড আ ফটো ক্যান্ডিডলি ইয়োর পয়েন্ট ইজ যদি স্টেজ ফটো হয় তাহলে সে দ্যাট ইটস আ স্টেজ ফটো ডেফিনেটলি মানে এটা না বলা মানে হচ্ছে যে আমি কলা কিনতে গিয়ে আম কিনে নিয়ে আসলাম আম কিনে নিয়ে আসলে কলা বলে চালাই দিচ্ছি এটা তো হয় না রাইট তো এখন তোমার একটা কাজ নিয়ে কথা বলি আচ্ছা বলো সিরিজ আছে তোমার যে ব্যাকস আর বোরিং হুম তো এটার ব্যাপারে কিছু বলো ব্যাকস আর বোরিং সিরিজটা আমার আইডিয়াটা কনসেপ্ট হয়েছিল এরকম যে আমরা যখন সুইট ফটোগ্রাফাররা একসাথে বসি কারো সবার ছবি দেখতেছি নতুন যারা আসে না ছবি তুলতে সাহস পায় না তারা সবাই গিয়ে দেখা যায় যে মানুষের পিছন থেকে ছবি তুলছে মাথার উপর থেকে ছবি তুলছে যে দেখতে পায় না কনফ্রন্টেশনের কোনো ব্যাপার আসতেছে না তখন সো উই আর অলওয়েজ সেইং দ্য ব্যাকস আর বোরিং গেট আ বেটার ফটোগ্রাফ মানে সাহসটা সঞ্চয় করে সামনে যাও কেউ খেয়ে ফেলাবে না বেশি হইলে বলবে ডিলিট করো সো এই জন্য ব্যাকস আর বোরিং বলে একটা কমন টার্ম প্রচলিত আছে সো আই ওয়ান্টেড টু মেক আ সিরিজ আউট অফ পিপলস ব্যাকস যে ব্যাকস আর নট রিয়েলি বোরিং ইফ টেক এন প্রপারলি সো আমি কারোর ফেস দেখাচ্ছি না সো দ্যাট পার্সন ইস টোল্ডলি অ্যানিমাস বাট এনভায়রনমেন্টের কারণে তার কম্পোজিশনের কারণে হোক বা স্টোরির কারণে বেসিক্যালি ব্যাকস আর নট বোরিং বাট দ্যাটস সিরিজ ইস কল ব্যাকস আর বোরিং সার্কাস্টিক এবং এখন এটা নিয়ে হয় কি যে কেউ ব্যাক নিয়ে খুব ভালো ছবি তুললে আমি বাংলাদেশের কিছু সুইট ফটোগ্রাফ আছে সেদিন রনি এনামুল কবি রনি নাম শুনছো বোধ হয় সে এবার হিপা অ্যাওয়ার্ডের নাম শুনছো কি হিপা হচ্ছে ফটোগ্রাফিতে মানে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি পয়সা পাওয়া যায় এটা জিতলে এটা হচ্ছে মিডল ইস্টে কোনো একটা দেশ ইয়ে করে এবং মানে বিশাল
কেউ ধরো একটা কোন জায়গায় ছবি তুলতেছে অন্যজন ওইটা যাবে না যদিও সবাই দেখছে বিকজ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু কপি সামবডি আউট ইয়া ডেফিনেটলি সো আমি ওদের দেখছি ওরা যখন জুনিয়র ছেলেদের নিয়ে ওয়াকে যাচ্ছে কেউ একটা ব্যাকের ছবি তুলতে গেলে বলে এটা দিয়ে তুলে লাভ নাই এটা নিয়ে কাজ হয়ে গেছে इट्स অলরেডি ডান সো ছবি তুলতে গেলে আসলে ছবি তোলা না গল্প লিখতে গেলে তুমি যদি এখন রবীন্দ্রনাথ যেটা লিখে গেছে ওটা নিয়ে লিখো সচঞ্জ এটার উপন্যাস করছে এটা নিয়ে করো সেটা হবে না কাম আপ উইথ সামথিং অরিজিনাল আর এটার জন্য পড়াশোনা করা ছবি দেখা মুভি দেখা এটা প্রয়োজন আছে মানুষের মনটা খোলার প্রয়োজন আছে তার পাশাপাশি কি হয়ে গেছে সে উইলিয়াম ক্লাইনের একটা খুব বিখ্যাত ছবি আছে যে একটা বাচ্চা আর তার পাশে একটা ছেলে আছে একটা ছেলে বন্দুক নিয়ে ক্যামেরার দিকে এরকম তাক করে আছে এটা উইলিয়াম ক্লাইনের সেলফ পোর্ট্রেট ছিল এটার পরে এই আইডিয়াটা এত বেশি কপি হয়েছে অনেকেই বাচ্চারা বন্দুক হাতে ধরাই দিয়ে ছবি তোলে সো ওটা করে লাভ নেই যেটা হয় নেই সেটা নিয়ে কাজ করতে হবে আমি এবার বাংলাদেশে আসছি আমাকে হ্যাঁ অনেকেই জিজ্ঞেস করছে যে সাকিব তুমি ঢাকায় বসে কি করতেছো রোহিঙ্গাদের নিয়ে কাজ করো ঠিক আছে সবাই করে ফেলছে করে লাভ নেই ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল করতে পারলে অফকোর্স জাস্ট লাইক এনি নিউজ আইটেম ইফ ইউ ক্যান স্পিন আ ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল গো ফর ইট বাট কাম আপ উইথ এ অরিজিনাল আইডিয়া কাম আপ উইথ এন অরিজিনাল আইডিয়া এটা হচ্ছে মেইন আইডিয়া so actor actor photograph dekhlam je blue type aura yeah. he's wearing this white shirt so was that one of your photographs of the series uda yeah. hotse mane that actually gave me the idea of doing a series on backer boring because oi chobi ta ami jeta dekhate aise ami viewer der jonno always it's open to interpretation yeah but amar interpretation ta chilo ei rokom je ekjon shohure nagorik mm mm-hmm. সারাদিন হয়তো মানে কোনো ব্যাংকে চাকরি করে হয়তো কোনো কর্পোরেশনের সিইও হতে পারে অথবা হয়তো একজন কেরানি ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু সারা জীবনের মানে শহরের মধ্যে কাজ করে করে সে যে তার কর্মগ্লানিগুলো হচ্ছে সেটা নেচারের কাছে গিয়ে সে এক হয়ে যেতে যাচ্ছে তো সেই জন্য আবার এটা দেখে অন্য একজন বলছে যে এই ভদ্রলোক ব্যাপক নার্সিসিস্টিকসে ওকে নেচারের দিকে না থাকে পানিতে রিফ্লেকশন দেখতেছে সো इट्स ওপেন ইন্টারপ্রিটেশন বাট আমার ছবি তোলার মেইন আইডিয়া হলো এভাবে যে আমি একটা ছবি এমনভাবে তুলতে চাই যে এটা নিয়ে অ্যাটলিস্ট মানুষের মনে কোয়েশ্চেনের জন্ম হোক আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গিভ অ্যান্সার্স আই ওয়ান্ট টু রেজ কোয়েশ্চেন এখন বলো বাংলাদেশি ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ইউ হ্যাভ এনি কমেন্ট অন দ্যাট বা ইফ ইউ হ্যাভ দি চান্স ফর টু ডু চেঞ্জ বাংলাদেশি ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি इट्स ডেভেলপিং জাস্ট লাইক आवर কান্ট্রি এন্ড ডেভেলপিং কান্ট্রি গুলো জাস্ট লাইক এনি अदर ইন্ডাস্ট্রি देयर আর plenty of opportunities jeta mm-hmm. nai jekhane lagging asa there is no an opportunity in that yeah. so proper entrepreneur moto chinta korle ami ekhane ekta bishal business khula mane choto business theke boro korte pari hoyto korbo but ami je eta jinish ta dekhchi ekhante ekhane manusher moddhe mane photography ni onek agroho ache especially social media er karone shobai shikhte chay jante chay kintu একটা ল্যাকিং হচ্ছে যে তুমি যখন একটা ফটোগ্রাফার হিসাবে ক্যারিয়ার করবা ইফ ইউ ডোন্ট বিকাম আ ওয়েডিং ফটোগ্রাফার এবং মানে টপ লেভেলের ওয়েডিং ফটোগ্রাফার না হতে পারলে এখানে ইন্ডাস্ট্রিতে ইউ ক্যান মেক আ রিয়েলি গুড লিভিং আওয়ার অফ ইট আমি ওখানে ধরো আমার জার্নালিস্টিক অ্যাসাইনমেন্টের বাইরে ধরো একটা আমাদের সেনোবাসারি কর্পোরেশনের নতুন সিইও আসে কিছু দিন আগে আগের প্রেসিডেন্ট বারো বছর পর রিটায়ার করে গেছে সো পুরো বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের কর্পোরেট প্রোফাইলের জন্য ওয়েবসাইটের জন্য ইন্টারনেটের জন্য নতুন করে কাজ করা হয়েছে তো সেখানে আমি কাজ করছি সো এই টাইপের কাজ তুমি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের ফটোগ্রাফার হলেও সবাই গিয়ে এগুলো করে বিকজ এগুলোর মধ্যে রেসপেক্টও আছে প্রোডাকশানটা খুব কুইকলি করতে হয় এবং ইউ আর্ন লার মানি অ্যাজ ওয়েল ইউ গার ফিড না ইউ গার ফ্যামিলি ইউ গার ফিড দ্য ফেস এই জিনিসগুলো এখানে খুব একটা ডেভেলপ হয় না আরেকটা বড় সমস্যা আমি দেখি যে অ্যাডভার্টাইজিং ফটোগ্রাফিতে এখানে আসলে মানে ফটোগ্রাফারদের রেমোনারেশন অনেক কম একটা মজার গল্প বলি ইভেন ফর ওয়েডিং ফটোগ্রাফি আমার এক ফটোগ্রাফার ফ্যান সে গল্প করতেছিল সে মানে বাংলাদেশের মোটামুটি ওয়েডিং ফটোগ্রাফির জগতে বেশ উঁচু পর্যায়ে বা আশি হাজারের নিচে নর্মাল কাজ করে না স্টোরি মেক করতে গেলে লাখের বেশ খানিক উপরে চলে যায় সো সে গল্প করছিল যে চিটাঙ্গাঙে এক নাম বলছি না বিশাল বড় লোক একটা ফ্যামিলির বিয়েতে বাজেট হচ্ছে কত মানে তিন চার কোটি টাকা বাজেট সেখানে স্টেজ সাজাইছে হচ্ছে বিশ লাখ টাকা দিয়ে মানুষ বিয়ের আগে পরে মানে প্রত্যেক দিন পাঁচ হাজার করে জিয়াফত খাওয়ানো হচ্ছে সেখানে 
তাকে নক করছে যে ফটোগ্রাফার হিসেবে তোমার ইয়ে কত তো বলছে আমি মিনিমাম আসি নিচে তো মানে এটা আমার বেসিক প্যাকেজ মিনিমাম আসে বাট আমি সাজেস্ট করবো যে এটা যেহেতু বড় একটা ইয়ে তো ইউ গো ফর বেটার প্যাকেজ বলছে ফটোগ্রাফার মানে বিয়ের ছবি তুলবে ত্রিশ হাজার রুপিয়ে বাজেট নেই একটা <laughs> 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 ওইটুক সময়ের মধ্যে ইউ হ্যাভ টু কাম আপ উইথ আ লার অফ গুড ফটোজ এবং স্টেজড পোর্ট্রেট বাদ দিয়ে তুমি যখন ক্যান্ডিড মোমেন্টসের ইমোশনের ছবি তুলতে সো ইউ হ্যাভ টু নট ওনলি ক্যাচ দি ইমোশন বাট প্রপার অ্যাঙ্গেল থেকে লাইট আসতে নাকি পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা মেসি কি না ইফ ইটস নট আ পোর্ট্রেট ইফ ইউ আর গেটিং মাল্টিপল পিপল ইন দ্য সেম ফ্রেম সেখানে প্রপার ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে কি না বা কম্পোজিশন টেকনিকগুলো দিস ইজ it it's takes years of, and it's a lot of responsibility as well because it's a wedding yes and I mean, in most cases ek bari kore manushun so eta mm-hmm. took onek important moments gula capture kora lage ekhane so it means it's a good thing that you pointed this out are jodi uh, advertising er kotha boli advertising e ekta boro somoshya ami bangladesh e dekhte pacchi je same manushun parle free kaaj kore dey je amar naam ta uthuk kintu ultimately boro boro corporation je gulo advertising er jonno onek bazar ache দেখা যাচ্ছে কি যে একটা অ্যাড ফার্মকে টাকা দিল অ্যাড ফার্ম সেটা নিয়ে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে খরচ করে ফাইভ পারসেন্ট দিয়ে ফটোগ্রাফারকে দিয়ে কাজ করে নিল সো এই ট্রেন্ডটা যদি চেঞ্জ না করা যায় এখন এত মানুষ যে ফটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করছে প্রফেশনালি পড়াশোনা করছে মানে অফিসিয়ালি ডিপ্লোমা নিচ্ছে তিন বছরের নেওয়ার পরে কয়জন কি করবে এটা একটা আমার কোয়েশ্চেন কারণ মার্কেটটার যদি এইভাবে খারাপভাবে পে করে এই ট্রেন্ডটা চেঞ্জ করতে হবে If you want good work, you have to pay a handsome amount of money. Yeah. Definitely. Okay, so one more question. But mm-hmm. I'm going to ask you this one last question. Which is our curiosity. There's this debate. Whether photography is an art or not. Painting is an art. Definitely. There's no doubt about it. Mm-hmm. But photography is not a question. Since you have clicked on your camera, they don't consider photography as an art. Mm-hmm. Right. So do you have anything to say about that? আচ্ছা আমি একটু বড় সময় নিয়ে কথাটা বলি হ্যাঁ লাস কাসাস আর সাপল বেটা স্প্যানিশ দুজন স্প্যানিশ কোর্টে যখন ইসাবেলা ছিল কলম্বাসের আগে মানে কলম্বাস আগে না কলম্বাস কিছুদিন পরে স্পেন থেকে পর্টুগাল থেকে এরা এসে নর্থ আমেরিকা আবিষ্কার করলো তো তারপরে ওখানে একটা বিশাল ডিবেট হয়েছিল রয়্যাল কোর্টে লাস কাসাস আর বেটার দুইজন দুইটা জিনিস নিয়ে কথা বলছিল একজন বলছিল যে এখানে যারা নেটিভ আমেরিকান আছে দে আর নট হিউম্যান বিংস উই শুড জাস্ট খিল দ্যাম জায়গাটা আমাদের হয়ে যাবে আর সাপল বিটা বলতেছিল তো সে বলতেছিল যে না দিজ আর হিউম্যান বিংস দে হ্যাভ পোটেনশিয়াল উই ক্যান মেক দেম ক্রিশ্চিয়ান্স ঠিক আছে এটা মেরে ফেলার দরকার নেই উই ক্যান মেক দেম ইন্টু ক্রিশ্চিয়ান্স তো সেরকম এই ফটোগ্রাফি আর্ট কিনা এই ডিবেটটা আসলে এরকমই অনেকটা এবং এখন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে অনেক দিন চেঞ্জ হয়ে আসছে এখন ফটোগ্রাফিকে মানে মিউজিয়াম অফ মডার্ন মডার্ন এখানে এই যে আমাদের শহীদুল আলম হ্যাঁ ওনার ছবি কিন্তু ওখানে প্রদর্শিত হয় ভিভেন মায়ের ছবি থেকে শুরু মানে এটা অলরেডি ইটস কনসিডার্ড আর্ট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড আমাদের এখানে এই যারা শিল্পী আছে আর কলা থাকে বের হয় তাদের মধ্যে অনেক ঐক্য আছে আমাদের ফটোগ্রাফারদের মধ্যে বাংলাদেশের আমি যেটা দেখলাম ঐক্যটা একটু কম দলাদলি হয়তো একটু বেশি হয় যে একজন শিল্পী মার খেলে রাস্তায় সব শিল্পী বাইর হয়ে যাবে মিছিল করতে ফটোগ্রাফাররা হয়তো এটা করবে না বা করবে না সো এই জিনিসটা ফটোগ্রাফারদের নিজেদের চেঞ্জ করতে হবে আর সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মার্কেট করাটা মানে খুব একটা টাফ না তুমি ইফ ইউ হ্যাভ আ ইফ ইউ হ্যাভ আ প্যাশন অ্যাবাউট সামথিং সেটা নিয়ে তুমি মানুষকে বুঝাইতে পারবা আর ফটোগ্রাফি ইজ অফ কোর্স আর তুমি আর্ট যখন করো আমি ফটোগ্রাফার অবশ্যই বলবো বাট কেন বলছি সেটা ব্যাখ্যা করে বলি একটা পেন্টিং করতে গিয়ে অনেক সময় স্পেন্ড করতে হয় ঠিক আছে একটা মিউজিক কম্পোজ করতে গেলে অনেক সময় স্পেন্ড করতে হয় ফটোগ্রাফার এখনকার দিনে আমরা ক্যামেরা দিয়ে দেখি কিন্তু কিছুদিন পরে হয়তো এমন আসবে যে ওয়েটিংয়ের মধ্যে ক্যামেরা বসে থাকবে জাস্ট ইউ ব্লিঙ্ক অ্যান্ড ইউ টেক এ ফোরো সো ডাস দ্যাট মিন যে ইটস নট আর্ট গুগল স্ট্রিট ভিউয়ের জন্য যেগুলো আছে সেগুলো কি সব ফটোগ্রাফি না একটা মানে ছবি আলোকচিত্র আর একটা স্ন্যাপশট আকাশ পাতাল ডিফারেন্স হ্যাঁ দেয়ার আর রিয়েলি গুড স্ন্যাপশুটার্স লাইক 
আমার একজন আইডল গ্যারি উইনোগান হি ওয়াজ এ স্ন্যাপ শুটার বাট ওর এডিটটা এমন ভাবে করতো সে জীবনে মিলিয়ন্স অফ রোলস তুলছে এবং অনেক এখনো আনডেভেলপ আছে এডিটটা এমনভাবে করতো যে ছবিগুলোর মধ্যে কন্টেন্ট অ্যান্ড ফর্ম এটার একটা সবসময় দ্বন্দ্ব চলতেছে যে কন্টেন্টটাও স্ট্রং ফর্মটাও স্ট্রং তো সেটা একটা ডিফারেন্ট টাইপের আর্ট কিন্তু ফটোগ্রাফি ইজ ডেফিনেটলি আর্ট যে তুমি এক মোমেন্টে করলা কিন্তু এটার পিছনে তোমার পাঁচ বছর দশ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা তুমি যদি খুব ট্যালেন্টেড হও লেগে থাকো যেমন আমি স্বপনে স্বপনের চিন্তা করি যে এই ছবিটা কীভাবে তুলবো বা আই ওয়ান্ট এ বেটার ফটো এই ফটোগ্রাফি আমার কাছে অনেকটা ড্রাগের মতো বুঝছো সুইট ফটোগ্রাফি স্পেশালি অ্যাডিকশান ড্রাগের মতো মানে হচ্ছে যে একটা ভালো ছবি দেখার পরে যে হাইটা পাই এই এইটা ছেড়ে দেওয়া দেয় এটা এবং দ্যাটস নট ওনলি মাই ওন ফটো মানুষের ভালো ছবি দেখো একটু হাই হয়ে যায় আর ফটোগ্রাফি শিখতে হলে আমি একটা কথা বলবো যে ডোন্ট জাস্ট লুক অ্যাট গুড ফটোগ্রাফস ওয়াচ মুভিস লুক অ্যাট পেন্টিংস বেনেসার আমলে ইভেন মানে কেভ পেন্টিংও দেখো কারণ ছবি হচ্ছে আলোর খেলা আর আলো নিয়ে যারা হ্যাঁ যারা প্রপার ফাইন আর্ট করে পেইন্টাররা দে হ্যাভ বিন ডুইং ইট ফর হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স হান্ড্রেডস অফ ইয়ার্স থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স এইটা তো নতুন আসছে সো এই জন্যই আর অনেকে এখন বলে যে এই একটা কোয়েশ্চেন মানে এই ব্যাপারে প্রসঙ্গে বলতে চাই যে যখন ফটোগ্রাফি আসলো তখন রিয়েলিস্ট পেইন্টারদের দাম অনেক কমে গেছিল যে এটা ইউ ক্যান টেক এ ফটোগ্রাফ অফ দ্যাট এখন কিন্তু আবার রিয়েলিস্ট মুভমেন্ট ব্যাক করছে ওটার জন্য তো ওখান থেকে ডিবেটটা স্টার্ট হয় দ্যাটস হোয়াই আই রেজ দি কোয়েশ্চেন সো আমার কাছে পিকচোরিয়াল ফটোগ্রাফ বা পুরো কনসেপচুয়াল ইভেন দশ বিশ পঞ্চাশটা ছবি কম্পোজিট করে তোমার মাথায় আইডিয়া থাকলে দ্যাটস এ ফটো আর্ট দ্যাটস নট এ প্রপার ফটোগ্রাফ বাট ফটো আর্ট কথাটা আসে মানে ইটস আর্ট আর একটা সিঙ্গেল ফ্রেম যদি তোমাকে প্রপারলি আর্টিস্টিকভাবে কোনো কিছু এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস করতে পারে মানে এটা তো ফটোগ্রাফার এক্সপ্রেশন বেশিরভাগ ছবি ইভেন একটা স্টিল লাইফের ছবিও একটা ফটোগ্রাফার সেলফ পোর্ট্রেট মানে তার নিজের যে ভিতরের কথাটা আছে কবিতার বদলে গল্পের বদলে সে ফটোগ্রাফ দিয়ে প্রকাশ করতেছে সো ডেফিনেটলি ইটস অ্যান আর্ট ফর্ম I think that's a মানে দ্যাটস আ গ্রেট এক্সপ্লেনেশন আমার মনে হয় যাদের কনফিউশন ছিল এটা নিয়ে বা আছে দে হ্যাভ সাম অ্যানসারস টু দিস নাও এখনো ডিবেটই কখনো শেষ হয় না হ্যাঁ হ্যাঁ ডিবেট এবং এই দ্বন্দ্বটা থাকার প্রয়োজন আছে দ্বন্দ্ব ছাড়া উন্নতি হয় না um so i would like to uh, end this by thanking you for mm-hmm. coming here today and it's my pleasure uh, because yeah. hocche ekhane onek questions chilo je gula amar amon hai amar generation ke ami represent kore question gula korechi ebong amar through te ora answer gula peyeche so ebong onek debate er kotha bollam je gular answer ba tomar montobo mane tomar comment amra ora byapare peyechi so uh, it was great having you ekta bhalo chobi dekhle ami chhatte pari eta ki bolbo চ্যানেল <laughs> 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 Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from your channel.